Na ni dakika saba baada ya saa sita leo ikiwa tarehe sita mwezi huu wa kumi na moja leo tukiwa tunazungumzia tunazungumzia masala ya le yanavungamana na watoto wale watoto wanaoka na mahitaji maalum na tulipo ni katika kaunti ya Nakuru katika kanisa hili la AIC ambapo kumekuwa hapa makazi au mahali pale ambapo watoto hawa hupata nafasi ya kufanywa pingine mazoezi na vile vile pia kupata tiba tu angalau kuhakikisha kwamba wamepata kunisema tu kwamba kusikia sawa hii ni kama hali ambapo kumekuwa kipokea mahali hii pasipo malipo lakini moja kwa moja nitakuwa nikiwahusisha wale ambao ni wale wana wenyeji wa chumba hiki kinachojulikana kwa jina malaika ambapo wamekuwa kishughulikia watoto hawa zaidi ya watoto 40 na wawili moja tu kwa moja kwa moja nitakuwa nikianza kumhusisha daktari ambaye sasa hivi analeta ataomba tu tafadhali kaone za kufia na ukianza kwa kujitambulisha pingine utuambie umekuwa hapa miaka mingapi na watoto ambao huwa unaona kwa kila siku ni wangapi kwa muda wiki na changamoto zipi wanazozipitia haswa katika kaunti ya Nakuru. Um, kwa majina naitwa Peter Tarui, mimi ndio therapist hapa Malaika. Uh, tume, nimekuwa hapa tangu 2015. So ikifika ikifika Disemba tarehe saba, tutakuwa na, tunafika miaka tisa. So kwa kila kwa kwa watoto na naatenda hapa, nimekuwa na na nahudumia na, na watoto karibu more than seven per day. Kwa wote kwa jumla nyenye maandishi kwa kitabu wanafita karibu karibu afike mia sasa lakini wenye wako active ni karibu 42 so challenges mingi zenye mimi mwenyewe napitia as a, as a therapist hiyo uh, namba imekuwa kubwa kwa sana kwangu so na, na the center itself aina hiyo uwezo wa ku, kuandika mtu mwingine so nimekuwa nikivumilia nikingana niki tu peke yangu of which niweza ku manage watoto wote Ebu pengine tuambie watoto hawa wanapatikana kutoka eneo gani wapi na wapi wanaopatikana hapa na vile vile pia kuna ile ambayo inakaa ni changamoto au sile nisemi tu kwamba eh, ile hali ya wazazi kuna wale baadhi ya wazazi ambao bado hawajakubali hali hii kwa watoto wao hawataki kuwatoa hawataki kuwaleta katika huduma kama hii na vile vile pia tu pengine kani mna mambo kama yetu mnawafanyia wakiwa hapa so watoto wenye wanakuja hapa wengi wanatoka within the vicinity ya Nakuru tuseme Nakuru county as a whole kwa sababu kuna Nakuru east kuna Nakuru west side kuna Nakuru west side side za kivumbini kuna wanatoka as far as mzee wanyama so kile tunafanya hapa zaidi ya wengine tu wakikuja hapa therapy therapy inakuwa top notch that's why wana wana prefer hapa wanaambiana wenyewe kwa wenyewe then kuna feeding wakikuja wakikuja maybe wafike saa 4 mtoto aje kunywa uji nyumbani maybe aje kunywa chai lazima apewe chai chai lunch lazima atalishwa alafu kunile welcoming ya uh, the parents itself so wazazi wenyewe wamekuwa na hiyo umoja ya wamekuwa na umoja wanapewa therapy wenyewe kwa sababu wengi changamoto wanapitia nyumbani ni ile kutengwa baka na familia so familia ina kutengwa na unajikuta uko peke yako so mara mingi wazazi wanakuja hapa mara kwanza wakifika hapa wanakuja na ile uchungu ya moyo na uzito wa kubeba mtoto lakini mume unafika hapa ile environment yenye hii kanisa plus watu wenye wako around hapa inawapea moyo kunene kuishi na watoto na kuwasaidia kujiliwaza umetaja swala la mzazi anapokuja hapa na ile pia ugumu na ile uzito pingine mambo ambayo yamepitia kwa jamii e, e, inaishara kwamba pingine unapofanya hawa e, mazoezi haya vile vile pia wazazi pia huenda pia wanahitaji namna hii nisemi tu kwamba kuzungumziwa na kukubali kwamba mtoto huyu ni mtoto kama yule mwingine mle mchunge kama mtoto yule mwingine pingine ni na shughulika hizo pia ya yeah, hizo hizo nafanya mara mingi kuna ile unafanyaga therapy kwa mtoto kwa mtoto kwa mzazi na za family za hul. So mara mingi na encourage wazazi kama una, kama unaenda out. Usisema tu mtoto hizi tembea si tampeleka out. Enda na yeye yako. Watu wa muone wa mjue huyu ni binadamu kama mwingine. Kuliko mwacha kwa nyumba uji kama kama kitu itafanyika kwa nyumba nyumba itomeke mkakao ndani peke yake hizi jisaidia. So Kenya naambia mara mingi huyu mtoto anapotoka kama mwingine. Ukienda duka kununua nguo nzuri na nguo nzuri aje nunua nunua hata uniform. Ukisikia maybe kuna shule inapatikana mtoto kwenda kusoma. Usisema ati atasoma nini. Mpeleke kuna kitu atasoma huko kwa hiyo shule. Mwisho tunapomalizia kwa 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 daktari pengine kando na zile changamoto kaa hizo hapa kulianza lini na vile vile pia tuniseme kwamba e, ni nini haswa kinacho msukumu msukumu mnaopata kwa kisha kwamba watoto hao mwashughulikia hii inajulikana kwamba mnawafanya pasipo malipo yote ni kuwasaidia msukumu ni upi Msukumu mkubwa kwangu tangu tufungue 2015 nilikuja nili nikapenda hii mahali kwa sababu kuna ile ile umoja wa wazazi wako nayo plus ile upendo nyo unapewa kama kama therapist Sijasikia mzazi akiongea vibaya kunikuhusu hii hii mali na kuna hakuna mwanyasikia kuongea vibaya kunikuhusu mimi dakt, kama daktari. So hiyo na nisukuma plus ile ile kupenda napenda watoto sana ndio nisukuma kuendelea kufanya kazi hapa.
Sauti. Tupate sauti pengine tu ya mzazi ni zungumze naye eh, kidogo tu atuambie pengine tu wewe kama mzazi ume pengine huu unakuja hapa mara ngapi kwa wiki na haswa ni huduma gani unaopata ukiwa hapa hivi na mtoto pengine mnapokuja akiwa uh, pengine ulipoanza kufikia sasa tofauti ni ipi Naitwa Rachel ya mama Majoy malaika wangu ni Joy tunakuja mara mbili kwa wiki eh nakuja Monday na Wednesday mm, daktari anatoa advice tukuje mara mbili ndio mtoto asichoke sana eh, na, na pengine tuambie ulipokuwa ukianza kuja ulimekuwa hapa kwa muda gani na ukiwa hapa tofauti gani ambao unaona mtoto akiwa hapa hivi na vile vile pia kuna zile changamoto za jamii e, ile pengine tuseme tu kwamba wengine wako dharauliwa wengine wanafanywa mambo yasiyo wewe kama mzazi ni mtoto gani na mambo gani uliona eh, imekuwa safari mrefu imekuwa safari mrefu kwa sababu tulikuwa 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 tukienda annex medical ile ya annex tuko tukilipa 400 per session ilikuwa expensive kwa sababu kama hauna kazi kama mimi niliacha kazi ndio niweze kuchunga mtoto wangu nilikuwa nikimpea watu wengine badala mtoto apone kwa sababu mtoto wako na shida ya moyo na condition yake sasa amekuwa na delayed milestones tukiwa huko sikusaidika eh, sikufikia kusaidika hadi nikaelezewa hapa nikakuja mama akanichukua daktari akatu handle vizuri tukikuja hapo mtoto wako akisimamisha shingo saa hizi she can support herself tunakuja sometimes tuna tunapata tunapewa diapers kuna wafadhili Mungu tu anaongelesha anatuletea kuna pesa zote mnazolipa au ni mnafanywa pasipo malipo na vile vile tu mwito kwa jamii gani ni ngumu sana kwa sababu kama una pesa ukikosa mtu kama wewe wa kushikilia inakuwa ngumu kwa sababu unaona nyumbani inakuwa ngumu kama hauna kazi au hauna uwezi jisaidia mtoto kama huyo anahitaji medications unakuta yeye anashughulika mama anafuatilia vile mtasaidika sasa unakuta kama ni hiyo therapy akuje asimamile pate chakula pate chai mtoto apate uji na kutu cancel and wake up pamoja kwa sababu hii safari si rahisi ukikana mtoto kama huyu utajua safari si rahisi ana to cancel so ana to tengeneza mentally like for me mimi imekuwa wakati mgumu kwangu kwa sababu mimi nilikuwa sawa niko nikijitafutia sasa imefika hata kwenda hizo clinics za hata siwezi eza kwa sababu ya Haya basi huyo ni mzazi kati ya wale wazazi ambao huja hapa kila siku kukiwa na zaidi ya wazazi e, 40 na wawili ambao kangalao kwa wiki wanahudumia watoto kaa saba kwa wiki kwa kisha tu kwamba si kwa wiki ma, e, si watoto saba kwa siku ikiwa kila siku ya wiki watu kwa kisha tu kwamba wamehudumiwa na kwa watoto hawa wamepata nafasi ya kupata tiba na vile vile pia tu mazoezi na wazazi vile vile mlivyosikia wao pia ni wanahitaji ile huduma kuzungumziwa na kupewa ile moyo wa kujikaza kwa kisha kwamba mtoto huyu amepata nafasi ya kuchungwa na kulindwa e, pasipokuwa na ile unyanyapa e, katika jamii kutoka kaunti ya Nakuru nitakuwa nikikurejesha kwa studio mwana Hamisi mi Evans Asiba kazi kwako mwana Hamisi Asante sana mwanahabari wetu huyo Evans Asiba akiwa katika kituo hicho ambacho kinahudumia watoto wenye mahitaji maalum huko Nakuru uh, tukirudi hapa ndani ya studio daktari kuna watu wengi tu wanataka Uh, kujibiwa na wanataka mwelekeo. Uh, nadhani pia ni kutokana na vile ulivyotueleza kwamba wewe pia umepitia na mtoto. Sasa kuna huyu anasema, daktari nauliza, nina, ni nini uchangia mtoto ambaye alikuwa na meningitis kulia bure bure na hatoi machozi na wakati huo huo haumwi popote. Mm, okay, asante. Kwanza nimpatie pole huyo mama kwa sababu najua meningitis pia sio sio ugonjwa mraisi na the fact kwamba una affect um, the brain directly sometimes kama tiba haiku haikupatikana kwa wakati inaweza kuwa na mambo ambayo unakuta mtu anakuja kuwa nayo hata baadaye uh, wakati wa ukuaji wake so kama kutu, 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 kwa huyo mtoto kwamba mtoto analia bila sababu um, 
ukiangalia kati ya madhara yanayokuja na meningitis ni sometimes unakuta ina affect vile so ukiangalia ubongo huko kuna kwa kuna maji yana yana circulate kwenye ubongo wetu yana connect to brain na inaenda hadi kwa uti wa mgongo mm. so some, sometimes utamtoa akipata meningitis hiyo circulation ya maji inaweza kuwa affected so kinachotokea ni kwamba pressure ya kichwa mm. inaongezeka and hiyo inaweza kuwa a very common complication ya ya hiyo meningitis mm. so ukianza okay, kuona mtu wako analia sijui anaomri gani lakini kama ni mtoto mdogo unakuta wale ambao unakuta ni infant paka miezi 18 au miaka kamili unakuta hizi zinaitwa jefontanel hazijafunga so unakuta hao hawatalia ila kichwa kitaanza kukua kikubwa Mm-hmm. So nakuta wale ambao kama ni wakubwa maybe alipata akiwa miaka miwili mitatu hizi zinakuwa zimeziba so kichwa kiezi ku expand so ni anaanza kusikia uchungu mm-hmm. so mimi ningemshauri kwamba arudi hospitalini asichukulie kama ni kitu lightly mm-hmm. arudi hospitalini a, angaliwe kwenye ubongo kama kun, je vile alipata uh, meningitis inaweza kuwa kuna vile alipata complication okay. of it inaweza inaweza kutibika kama akienda mapema sawa sawa mm. mjibu huu mwingine alafu tuje kwa Miriam haraka haraka maana ke muda okay. kishaingia wa muhui wa unakimbia sana huwa anasema na mtoto wa miaka mitatu anaongea neno moja moja lakini kila siku anajaribu kuongea mm. nafaa kumpeleka kwa diagnosis hana tabia yoyote ambayo si ya kawaida. Okay. So kwa, kwa vile lifestyle squeeze inaenda watu wengi wanaanza kuangalia TV mapema. Hmm? Na one of the biggest problem ya kwanza kuangalia TV mapema ni ku hiyo um, unakuta kuja kuongea kwao wanachelewa sana. So kama mtu ambaye akuna shida ya kuongea lakini kama hivyo anavyosema hana shida nyingine mimi naweza kumwambia kama mtu ana miaka mitatu please achi mtoto asiangalie TV tafadhali na kama ilikuwa ni lazima asizidishe masaa mawili kwa siku. Mm-hmm. Masaa mawili kwa siku. Unajua sasa hivi watu wako nyumbani mm-hmm. so wajitahidi sana kwamba sio sasa mtu anakatu ndani ku scroll tu from one channel to another ama from one clip ya YouTube to another. Na simu. Na, na mwingine utamwambia siangalie TV, atamtoa kwenye TV lakini <laughs> atampatia simu. Yeah. So nikisema TV na maanisha screens eh? ni screen by the way. So ni TV, ni laptop, ni tablet, ni video games, ni simu, kila kitu ambacho inabidi mtu yeye akae akiangalia vile kuzuba. Mm. Kwa sababu mtoto kuongea inataja asikilize maneno milioni 40 kabla hajafikisha miaka minne. We? Yes. Mm-hmm. So every time unampatia mtoto wako na hii maneno sio ya TV na screen ni maneno ya binadamu mtu kwa mtu kuongea. Kwa sababu tunavyoona ni kwamba watoto wanavyoangalia wanavu, TV wengi wanaangalia lakini hawaelewi kitu gani kinaongelewa. Na kipi kinafanya watoto wengine wanakuwa na maneno mengi sana? Mtoto ni mdogo lakini anasema sana. So kuna so as I say watoto wote ni tofauti. Mm. Sawa? So inategemea na vile um, ubongo wake uli develop lakini watoto wengi tuna na kuna maneno mengi quote and quote ni watu ambao walikuwa nje unakuta watu walilelewa wali na so kulelewa like walikuwa exposed kwa watoto wengine mapema Mapema. so nakuta hawa watoto walisikia maneno mengi unajua mtoto watoto kumi wakicheza can you imagine maneno mangapi wanakuwa mm. wakiongea nini mm. e, hiyo so mtoto aliyokulia kwenye mazingira hayo ni tofauti na mtu ambaye alikulia sehemu ambao ameka kwa apartment peke yake na msichana wanaangalia TV. Sasa pengine unapendekeza kwamba hawa uh, wazazi ambao pengine mtu ana mtoto mmoja ampeleke daiki ya mapema kule ambako atapatana na wenzake. Uh, no, and I think hapo ndo ndo Mariam anakuja. So kama unaweza kwenda daycare Usually mimi kama mimi si waga si recommend daycare as daycare unless ule mtu mzima anaeka na mtoto hawezi ku, kucheza na mtoto kwa sababu mtoto anachohitaji ni mtu mmoja wa kucheza naye mm-hmm. and this can be parent ama inaweza kuwa na msichana wa kazi lakini of course tunajua vile sometimes wasichana wa kazi wana you know, kazi nyingi so unakuta time ya ku kupeana mtoto ile time yake kumpatia mtoto ni, ni kidogo so solution ni kuacha kuacha screen na nani na watoto kuacha kuangalia so what tunapendekeza kama uko nyumbani pata katika ile unavyo allocate duties kwa msichana kwa kazi kwa kuna duty ya kufanya kucheza na mtoto okay yes sawa sawa mm-hmm. kwa hivyo hili swala la wale ambao wana 
lia hapa kwamba watoto wao hawaongi. Mm. Huyu mwingine pia anasema mtoto wangu ana mwaka mmoja miezi kumi. Pengine ungewashauri vipi tu kwa muktasari? Mtoto akifika miaka mingapi ndo sasa mtu aanze kuingia wasiwasi. Aanze kutafuta pengine usaidizi huku nje kwa madaktari. Okay. <laughs> Bai mwaka mmoja mtu anatakiwa aweze kuongea. Mm. Iyo. Mm. Lakini kama unajua nyumbani kwako, ha, hakuna mtu akongea na huyu mtoto. Ni TV, 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 then I would say, daycare become, comes in handy. Mm -hmm. yeah. So the whole idea is ya daycare ni kwamba upeleke ya mtoto ambako kuna watoto wengine, wakacheze na kuongea. That is all you are supposed to do. Sao, sao. Kwa hivyo, yeah. mwaka moja mezi kumi ya mechelewa, lakini ya sife moyo, bado mtoto... E, Inaizekana kaongea. The, the first thing, I, I on the screen, mm -hmm. na I expose mtoto kwa watoto ingine. Ineza kuwa ni nyumbani, ama ineza kuwa kwa daycare. Felix, nataka tuzungumze kusiana na hawa watoto ambao uh, wanachelewa kutembea. Ya. Yeah. E, wana mtoto wanachelewa kutembea, uh, pia kujivuta vuta tu katika kufanya shughuli zake za kila siku. We unawafanyisha mazoezi we ni ya kuzungumza ni ya kutembea. Kama mama pale nyumbani, mtu anastahili kuzingatia mambo gani. Daktari ya metuambia, hawa kuongea, watangami, wa, 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 wawe wanatangamana na watoto ingini. Kama ni kutembea nako pengine ya fanyini. Mara mingi tunapata watoto kama hawa walikuwa na shida fulani ambapo imeleta kuchelewesha katika kutembea. Mm -hmm. Mara mingi daktari ameongelelea ameongelelea magonjwa mengi. Lakini katika na mara mingi wapata kama mzazi ana, wakati ana tuseme mtoto yualia ama mtoto yafanya nini. Mtoto akilia kidogo mzazi amekimbia kambeba ka lakini atu usually we don't we don't encourage that Waka, like mzazi mtoto amelia sana umembeba ukambio mbio mtoto pia mwacha cheze na wenzake sana mm. e, katika kufanya mazoezi mali tunangi, uh, kufanya therapy wapata mtoto kuna zile condition tuliongelelea kama jenu virus jenu varu mweze ama mtoto katika hii kupoza hii cerebral palsy Mara mingi wakati wa mleta katika mazoezi uwe mzazi awe consistent katika kumleta. Mara mingi wapata mzazi ya memleta leo, anafamlete pia te, tuseme kama la hamis. But mzazi anarukai ya naenda mwezi ngine. Ndwa naonekana. Feather, ndugu yangu. Pegine mtu nataka kuja na huku wa naitaji feather. Yeah. Sasa pale nyumbani, muna washauri wafanye vitu gani. Kama pengine mtu wamekumbwa na changamoto za kifedha. Ikiwa atalazimika kutokuja, kutokana na sababu moja Lakin... au nyingine. Afanyeje, ili ule mtoto wa sirudi nyuma. Siku hizi, katika kila hospitali ya serikali hata kama ni ile ya karibu mm -hmm. sikuizi kuna ma therapist uko ambao wamekuwa na uh, serikali okay. mali ambapo mzazi anaweza kuwa ki aki access haraka uh, bila shida ya fedha sawa tumesema fedha ni moja wapo lakini pengine kuna kitu kimetokea hawezi kutoka kuja kwenda kule mm. afanye nini pale nyumbani vitu gani aweze kujishughulisha navyo ili ule mtoto asirudi nyuma uh, mara mingi kuna wale Mara mingi kuna wale madera pista ambao wanaenda nyumbani. Wanaenda nyumbani tunakonga na home program ambapo wengine wanafanya kazi. Mara mingi hadi wanaenda kwa wazazi kule kuangalia mtoto kumfanya mazoezi kutoka nyumbani pia. Hai, sawa sawa. Sante Miriam nije kwako. Tuko nyumbani sasa, watoto wetu. Hawa na shuli nyingi, wamepatiwa homo, wamemaliza. Uh, Daktari ametuambia tusiwapatie muda mwingi kwenye simu na kwenye TV tutafanyaje? Ah basi kwanza uh, wazazi ni wakumbushe tu tumerudishia watoto <laughs> na kazi kwenu sasa. Uh, kwa hivyo um, na vile tumekuwa tukizungumzia wale watoto ambao wako na mahitaji maalum. Kumbuka pale nyumbani pia wengine wako na siblings ama ndugu ambao hawana hayo mahitaji maalum. Mm. Na saa zingine tunaweza waangazia hawa wenye mahitaji maalum tukasahau wale wengine. Mm -hmm. Nao pia wakapata shida zao. Maana mm -hmm. watasikia neglected, watasikia kutopendwa, kutoshughulikiwa. Mm -hmm. Kwa hivyo pia pengine tu niseme kwa wale wazazi ambao tuko nyumbani wakati huu na wale watoto wetu ambao wako na wako na hayo mahitaji maalum na pia tuko na siblings, watoto wengine pia. Ni tukumbuke ya kwamba hawa wote ni watoto kwanza whether wako na mahitaji maalum ama wako what we call a neurotypical wako sawa mm -hmm. kwa hivyo wote ni watoto wetu mm. 
so hao wote wale wenye mahitaji maalum na wale wako sawa sijui kama neno ndio sawa lakini mm. na 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 natumai na eleweka wote tumewatuma nyumbani na tunangojea January Manake wakati mwingi wa tunarudishiwa watoto wakiwa mambo yamebadilika. Wamesahau kila kitu, tabia zimebadilika, uh, structure wamesahau structure, wanaingia wanataka kulala, wanataka kula ndio tu siku imeanza. Mm-hmm. Manake <laughs> mambo mengi yamebadilika watoto walipoenda nyumbani. Mm. Kwa hivyo kitu ya kwanza, jambo la kwanza kabisa ni wazazi vile tumewapea watoto, watoto shuleni tunawaweka na structure, kuna mpangilio, mm. kuna ratiba, kuna vile wakiingia shuleni wanajua tunafanya hivi na vile. Whether wako ni wale wa mahitaji maalum ama wale wengine, huwa kuna kuna ratiba ya mambo. Na kwa hivyo hata pale nyumbani vile watoto tumewatuma nyumbani mzazi oh, tunawahimiza wajaribu kuweka ratiba isikuwe tu tunaweza lala mpaka saa saba. Mm-hmm. tuamke straight tukiwa tumevalia malazi ya kula, mavazi ya kulala jikoni hata tujaosha mikono hatujaosha uso chakula tayari mm-hmm. e, wewe na pajama mtoto na pajama zake ameketi kwa kwa kochi yeye na, na remote mm-hmm. sasa hiyo ni hiyo ni kuchang, kufanya mtoto achanganyikiwe Kwa hivyo kitu ya kwanza kabisa na sasa tumeshaenda kama wiki moja ni wiki mbili. Mm. So bado kuna wakati. Mm. Mzazi aketi kwanza na watoto wake na awahusishe. Usianze kuambia mimi nimetengeneza hii program. Mm. Mkiamka mfanye hivi na vile na vile. Mwahusishe wa mnaweza panga program ya wiki ama ya kila siku. So tuseme mandi tukiamka jambo la kwanza kama ni watoto wakubwa na kama pale pia kwa nyumba kuna msaidizi pia muhusishe mm. ndio kila mtu asikia kwa part of that program so tukiamka pengine mkubaliane tutaoga tusugue meno tutengeneze vitanda kwa wale ni wakubwa wale ambao wataweza mm. then tutoke hapo tutoke tukimaliza hayo tutule tu, kiamshakinywa kama kuna homework tumepewa hivyo like kuwe na program mm. ni wakati gani tutaangalia runiga ni wakati gani tuta tuta tutacheza tuta nje so isikuwe tu mtoto anaweza fungua gate atoke afungue mlango amepotea na tafuta mpaka usiku akirudi mpaka jioni bas sasa huo mpangilio ni muhimu sana mm. na tuanze tu hapo watoto wawe wana watoto wanapenda cooperate in structure mm. and they thrive in structures mm. so wakuwe wanajua tunatarajia nini kwanza huyu mtoto ambaye ako na mahitaji maalum huwa awezi kukua vizuri kiwa ajui tukitoka hapa tunaenda wapi. Kweli. Ni ajue niki, nikimaliza hii nitafanya vile. Mm. Kwa hivyo kama hata kama aja, aja develop speech unaweza mchorea mm. apate picha. Nikimaliza unaweza mchorea hata kama hapa niko na hiki kifaa cha hii ni art set. Unaweza chomoa karatasi unamchorea anajua kesho unamchorea kama mtoto waki, akisugua meno. Mm. Anajua nikiamka kesho unamchorea hapa kwa hiki karatasi unamchorea mtu kama kuna mswaki for instance mm-hmm. unaweka hapo anajua nikiamka nitasugua meno mm-hmm. kwa sababu hata kama ha, hata hata elewa ukimzungumzia na hata kujibu ataona akiona picha atajua nafaa atajua kufanya, nafaa kufanya hivi mm. angalie umchorea kama ni wakati wa kula pale anafaa kuketi mm. so that achukui chakula enda kumwaga mwaga kule kwa viti ama mahali popote ama kwenda kukulia nje mm. na hiyo structure ifuatiliwe isikuwe ni saa saba ndio mnakula breakfast mtoto atachanganyikiwa mm-hmm. so ningesema tu ya kwamba tuelewe ya kwamba watoto wanahitaji hiyo mpangilio isikuwe tu ni shule zimefungwa basi anything goes alafu tena vile tuna huu ni wakati tumefunga ni wakati wa likizo watu usafiri mm. sana sana hao watoto ambao wako na mahitaji maalum wanahitaji wanahitaji uwa, uwa si rahisi kusafiri nao na najua pengine daktari atatuambia so ni lazima uangalie hii likizo sana sana ni likizo ambayo iko na a lot of uh, triggers manake kuna zile ma christmas lights kuna zile ma decorations so I, kwa mtoto ambaye ako na mahitaji maalum ile kile kitu kingefurahisha macho ya mtoto wa kawaida huwa kinaweza mshtua ama kimtrige aanze aanze kufanya ku throw what we call tantrums. Mm, nadhani hapo itakuwa ni muhimu kwamba ushamjua mtoto wako anapenda vitu hivi, kuna vitu hivi vinamfanya anakasirika ama anaogopa. Kwa hivyo mm. pia ukitoka naye, unajua ni wapi unakwenda naye na wapi ambao huwezi kwenda naye. Mm. Kabisa. Na pia uweze kueleza wengine. Mm. Manake huu wakati wa likizo pia watu utembea sana. Mm. Unaona? Mm. Pengine eh, majamaa ma na marafiki wanakuja kwa hiyo nyumba. Mm. Kwa hivyo ni vizuri pia uwe umewaeleza. 
manake we, wengine huja wanataka kuenda kukumbatia mtoto wako na pengine huyu mtoto hapendi hiyo kukumbatiwa mm. so ueleze wanaokuja kwako ama wale utaenda kutembelea maana kuna kutembea kwingi mm. wakati wa likizo mm. wewe 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 ndio advocate wa mtoto wako watu wajue huyu wangu ukimkuja kumkumbatia kum, akatae usione vibaya hapendi hivyo mpatie tu handshake hiyo pia ni sawa 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 tutarudi utueleze zaidi kitu kimoja nimependa uh, kuhusiana na hiyo ad set yako yani kwamba mtoto unamwandikia anajua kwamba hiki nafaa kufata hivi daktari huyu anasema mtoto wangu amefika uh, miaka miwili mwezi huu na anaweza kuhesabu 1 paka 10 Yaani anafurahi zaidi. Sawa so, sawa so, vizuri sana. Nadhani tutasema hongera kwa kweli. <laughs> Mtazamaji tunapumzika kidogo ili tuweze kukufahamisha baadhi ya taarifa ambazo tutakuletea saa saba. Muda uso kwa mrefu tutarejea tukirejea wapo utakuwa na swali lolote basi. Liulize daktari yuko hapa, mtaalamu wetu wa mazoezi yuko hapa na pia teacher Miriam yuko hapa. Hawataweza kujibu kadri ya uwezo wao. Sende mbali hivi punde tunarejea na mengi zaidi.